Ili wa kwanza kupata habari katika channel Top 5 Media tunakuomba ubonyeze no subscribe ni rangi nyekundu ukishabonyeza itatokea notification ya alama ya kengele tutakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa ajili ya kupata matukio kwa uharaka sasa ni mwaka 2020 tunaona nchi ya Tanzania inaelekea kufanya uchaguzi mkuu ya yani tukiongelea uchaguzi ule wa urais na tunaona baadhi ya vyama tayari kuna watu wameshaanza kutangaza nia za kugombea tunajua eh, kila chama kitamsimamisha eh, mpinzani mmoja lakini eh, kila chama kwa sasa ama kila watu kwenye chama ama memba wa chama sasa hivi wameanza kutangaza nia za kugombea at the end of the day chama kinachagua mtu mmoja ambaye ataenda kukiwakilisha chama tunaona katika chama cha Tadema sasa hivi chama cha demokrasia na maendeleo ambapo mwenyekiti wao ni Freeman Boy tayari kuna baadhi ya watu wameshajitokeza na washatangaza nia za kugombea urais wa mwaka 2020 tulimwona pita msigwa ni mbunge wa Iringa vijijini kupitia chama cha Tadema naye pia ametangaza nia ya kugombea urais na hizi ndizo sera zake ambazo aliziongea kipindi akiwa anatangaza nia ya kugombea urais amesema viongozi makini wanabeba maono ndoto yangu ni kuiokoa Tanzania katika orodha ya nchi maskini duniani na kuifanya kuwa miongoni mwa nchi yenye maendeleo makubwa uchaguzi huu eh, umewapa fursa kumpata rais bora ambaye hajawahi kutokea katika historia ya Tanzania hiyo ni maneno ya Sigwa ama Peter Msigwa eh, mbunge kutokea kule Iringa mjini pia akasisitiza na kusema kwamba endapo nitapata heshima imani na dhamana ya kuongoza Tanzania serikali yangu itajisikia eh, kutekeleza vipaumbele vikuu vitatu Mso, mosi na kufanya mageuzi makubwa ya kielimu pili kujenga utawala bora na kuwajibikaji wa, na tatu kufanya mageuzi makubwa ya uchumi wa kisiasa hizo ndizo sera za mbunge wa Chadema ambaye anayefahamika kwa jina la Peter Msigwa ambaye ametangaza nia ya kugombea urais pia akasisitiza kusema kwamba na kusaidia kuunda serikali itakayofumua kabisa mfumo wetu wa sasa wa kielimu ili kuanzisha mfumo mpya wa elimu utakuanzisha wasomi wenye maono maarifa ubunifu na ujuzi mahususi kwa ufupi na kusudia kuiongoza taifa letu kuachana na elimu iliyopimwa kwa vieti pekee hayo ni maneno ya msigwa ambapo ni mbunge kupitia kule e, kanda ya Chadema Chadema na ni mmoja kati ya wabunge ambao wanainspire sana watu wengine bungeni ukiachana na e, Pita Msigwa basi kuna mtu mwingine anayekutokea katika chama cha Chadema huyu ni makamu mwenyekiti wa Chadema anayefahamika kwa jina la Tundulisu tulimuona alikuwa live kupitia ukurasa wake wa Facebook Ah, akiwa uko ugaibuni na kutangaza nia ya kugombea urais nchini Tanzania eh, katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2020. Unajua pamoja na mengine amesema kama rais wa serikali yangu hatopitiliza kisasi cha mabaya ambayo wananchi wetu, mimi viongozi na wanachama wenzangu tumefanyiwa na, na utawala huu hata serikali za nyuma balala kulipiza kisasi serikali yangu itarudisha na kujenga kuimarisha mapatano na maidhiano ya kitaifa yatakayojengwa katika misingi ya ukweli juu ya makosa yatakayofanyika e, msamaha kwa watakaotubu makosa yao na fidia kwa wahanga wa makosa hayo pia amesema kwamba nimekuwa rais wa chama cha wamakili wa Tanganyika kabla ya uongozi wangu kukatishwa kikatili na waitali, wa, waitwao watu wasiojulikana Septemba 7 mwaka 2017 E, akasema kwamba misimamo wake katika masuala yote muhimu ya nchi yetu e, ya watu wetu unajulikana wazi na wote hajui kutetereka. Ha, pia aliongea katika ukurasa wake wa Facebook akiwepo huko e, nchini Ugaibuni. Haya ni maneno tu baadhi tumekuletea ya kiongozi huyu ambaye alitangaza nia ya kugombea urais kupitia chama cha Chadema. Pia e, tunaona tena mbunge mwingine E kupitia chama cha Chadema ambaye ni waziri wa mali asili Lazaro Nyalandu na amezungumza na waandishi wa habari siku ya Juni 14 mwaka 2020 ambapo ametangaza nia ya kuania urais ifikapo Oktoba 2020 Oktoba 14 ni, ni kupitia chama cha Chadema huyu si mwingine alikuwa ni Lazaro e, Nyalundu Nyalandu ni mmoja kati ya viongozi ambao wana siasa kubwa sana nchini Tanzania tulimuona siku ya e, tarehe siku ya tarehe 14 alitong, alitangaza nia ya kugombea urais kwa hiyo ni moja kati ya watu ambao mpaka sasa hivi wametangaza nia za kugombea urais nchini Tanzania sana kila mtu anakuja na sera yake lakini most of sera ni watu e, jinsi ya kukuza maendeleo na uchumi wa Tanzania lakini sisi tunachokusi tu ni usubscribe kanasi tuendelee kuleta listi ya viongozi wote ambao wametangaza nia ya kugombea urais 
e, kupitia vyama mbalimbali hapa nchini Tanzania lakini most of them tunampongeza Rais Magufuli ni moja kati ya viongozi ambao wamefanya vizuri sana na ni kiongozi wa kuigwa e, duniani kote tumeona ameza kuingia katika orodha ya marais bora Afrika e, kwa mwaka huu akiwa ni moja kati ya maisha ambao wameleta maendeleo wamekomesha rushwa nchini Tanzania asante kwa kuwa nasi e, tunachokusitu e, ni usubscribe pia dondosha maoni yako mwaka huu unampa kura yako nani tuambie hapo chini katika session ya maoni mwaka huu unaenda kumpa kura yako nani na tuambie kiongozi gani anayefaa ama unamtaka kiongozi gani mwenye sifa zipi tuambie hapo katika session ya maoni asante bye bye